Masih seputar kendaraan listrik pemirsa, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan angkat bicara terkait polemik kebijakan insentif kendaraan listrik. Menurut Luhut, kebijakan pengembangan kendaraan listrik tidak bisa dilihat secara parsial. Kebijakan tersebut sangat berkaitan dengan upaya pemerintah mendorong energi ramah lingkungan dari hulu hingga ke hilir. Di tengah polemik kebijakan insentif kendaraan listrik yang digelontorkan pemerintah, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan bahwa kebijakan pengembangan kendaraan listrik tidak bisa dilihat secara parsial. Menurut Luhut, kebijakan kendaraan listrik sangat berkaitan dengan upaya pemerintah mendorong energi lama lingkungan dari hulu ke hilir, sehingga Indonesia mampu mengurangi ketergantungan impor energi yang mencapai 35 miliar dolar Amerika per tahun. Kita kurang elektrik vehicle ini, dia bilang karena batu bara, batu bara ada jet P, early, apa, kita akan fire sambil kita membangun tadi apa di luar energi, hydropower, geothermal, dan sebagainya itu satu ekosistem. Kita bicara ekosistem. Jadi sudah ada sekalian, jangan hanya lihat sepotong-sepotong, look at as ekosistem. Sekarang yang kita bangun adalah ekosistem bekerja, sehingga nanti siapa seterusnya memperbaiki kalau oh, ini masih kurang bagus, ini kurang bagus, ini. tapi arahnya itu satu. Luhut meminta semua pihak melihat kebijakan secara utuh. Pasalnya pekerjaan transisi energi saat ini juga tidak bisa dituntaskan dalam satu masa pemerintahan, sehingga dibutuhkan konsistensi dalam transisi energi pada pemerintahan selanjutnya. Dari Jakarta, Rahat Jopat, Muay Diaksino.